हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जोरास किचन हाय रिदा हाय सुल स्कूल विटियाँ पड़ेमा पड़ेमा टीवी इन पाक मम्मी उन्हें वीटवा प्लीज प्लीज रिदा ओके तूंगलामा कन्ने तूक निकल प्लीज वाह टाइम टू स्ली नो नो टाइम टू टीवी टाइम टू स्ली सोरीदा वो अगर को टीवी पातीटर नम्बर इन पड़पर इनकी टी कड़ समोसा इतने पे पिड़ी कई तूक रोम रोम पिड़ी अदा ना इनकी से काम के पेवान काम करो टी कड़ समोसा वो ना उ स्क्रेचल पड़ी काम के पेवान फर्स्ट गोधम इत वो कप ना ये आना कपड़को ना इनकी पूरी पूरी सुटपे सेत कपल्व के गोधम मैदा यूस पड़ा गोधम यूस पड़ो फिल्लिंग वो नम आनियन वेपो पाती ना वो आनियन और कपल्व के आनियन रे मीडियम सैज वो कुछ रफा चापन इत वो इरानियन समोसानुवा हईदराबाद समोसा बट नम सैडल पाती टी कड़ समोसा सो आनियन वो रफा चापनी अद टी स्पून अल्व के चाट मसाल चाट मसाल आमचूर पउडर अल अब लाइटा लेमन जूस पिछड़को अद रे टी स्पून मिगूल को रेमेंदा इत आनियनो नाम वो कपल पड़पोल आनियन वो ईरों उरी अदा सो और कप एवल अल्व के नम्ब वायमो अवल्क नम्बर एड़को सो रोम सिंपल वीटल रोम ईसिया पड़ा कुछ टाइम एवलोदा ईसिया पड़ा ना काम के मोल वो ना उपट कुछ फर्स्ट कल इंजम ते पूरी मोव पेसिवल अंदमि पेसेजको चपाती की मारि कुछ इलेकल पेसेजी ऐसा नम्बर तो फ्रै पड़पर अद तीर् ऊटे पूरी मोह मारे फर्स्ट पेसेजको ना पेसेजे काम करें ना कटिया पेसेजा चुनमारी इलेगल पेस पूरी मोह पद पेसेजको इत को नर ऊरटो अगर नम्बर मसला रेडी पड़ो उन्मेल नम्बर वदकल किंडल एमेंगो नम्बर वो फर्स्ट मिग तू चाट मसाल अदल कल इतकूट कुछ उपको उप पातना ऐसा चाट मसाल उपलब्च फर्स्ट इतनी मिक्स पड़ा अवल से सोटा मिक्स पड़ी विवल वो सेत सेटे ना मिक्स पड़ी विटर अंगयतो ईर वो ना अवल पे सरजीर उड़े स्टफिंग पड़कूड़ा समोसा शीट वे पड़कूड़ा ऐसा उन्होंने सेंदर कुछ नेर ना ऊर सो ना मिक्स पड़े को अब ऊरीटो अद नम्बर वो समोसा शीट रेडी पड़ो मेर ऊरा वाचा इन तरट आरमचर सो ना कुछ पूरी की वचल वो अंजु उ चपाती मोह मारे नम्बर तरटी वर्क सर्फेस पड़ेंगे ना पेसा तरटप सो 
ஸோ ஓரளவுக்கு நான் வந்து திரட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு பிளேட் இது வந்து சின்ன பிளேட் அளவுக்கு சைஸ் இது பண்ணிவிட்டு அது மேலே வச்சுட்டு மிச்ச சைடில் இருக்க மாவெல்லாம் எடுத்துருங்க நம்மளுக்கு ஈவனாக வேணும் அதுக்காக தான் இது பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாவு கூட வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ ஒரு சப்பாத்தி மாவு ரவுண்டு சைஸில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுடுங்க அதே மாதிரி மிச்ச உள்ள மாவுக்கும் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் காமிச்ச ஸ்டெப் மெத்தடே எல்லா மாவுக்கும் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நம்மளுக்கு மாவு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அதனால் உருட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் உதிரி மாவு வந்து தொட்டு தொட்டு நல்லா உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப தின்னாக பண்ணணும் அதுக்குன்னு ரொம்ப ஓவர் தின்னாக பண்ணிடாதீங்க ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு தின்னாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம அஞ்சு லேயர் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு மிச்ச கொஞ்சோன்னு மாவுக்கு இது வந்து என் பொண்ணுக்கு விளையாட கொடுத்துருவேன் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே வந்து நான் ஒரு சப்பாத்தி கல்லில் சூடு ஏற வச்சுருக்கேன் நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம சப்பாத்தி உருட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டுருங்க ரொம்ப நேரம் வந்து வேக விட்டுறாதீங்க ஒரு அரை செகண்டு வேக விட்டால் போதும் நம்ம இம்மீடியட்டாக எடுத்துருவோம் லேசாக அந்த கலர் மாறி வரும் பாருங்கள் அப்போ டக்குன்னு எடுத்துருமா திருப்பி போட்டுருங்க ஸோ ரெண்டு சைடும் அரை அரை செகண்ட் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் லேஸாக அந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வந்துட்டாலே போகிறோம் எடுத்துருங்க அதே மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியும் போட்டுருங்க இப்போ வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கலக்கிக்கோங்க இது இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து சமோசாவை வந்து க்ளூ போட்டு ஒட்ட போகிறோம் ஸோ அது ரெடியாக இருக்குது இப்போது இதுலேருந்து ஒரு ஷீட் எடுத்து இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல கட் பண்ணுங்க இப்படி டிவைடாக அதுக்கப்புறமா இது திருப்பிட்டு மறுபடியும் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மறுபடியும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஷீட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் ஒரு இதில் வந்து நான் நாலு ஷீட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை எப்படி சமோசா மடிப்பு மடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு இதை எடுத்துட்டோமா அதில் வந்து ஒரு சைடு இதை வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வச்சுருக்க அந்த மைதா பேஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த சைடு உள்ளதையும் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி இதோடு ஒட்டிடுங்க சேர்த்து இப்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோன் மாதிரி கிடச்சிருச்சு அது உள்ள வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங்கை ஃபில் ப வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நல்லா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இந்த ஸ்பூன் அளவில் போடுறேன் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வந்து இதை நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இங்கே வந்து கொஞ்சம் மைதா மாவு பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நிறைய ஸ்டஃபிங் போட்டுறாதீங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் அதனால் பார்த்து மெதுவாக ஃபோல் ஸ்டஃபிங்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா இதில் எல்லா பக்கமும் நல்லா சீல் பண்ணிடுங்க ஒரு பக்கம் கூட ஓட்டை இருக்கக்கூடாது ஸ்டஃபிங் வந்து வெளியில் வந்துடக்கூடாது மெயின் இதாக தான் ஸோ நம்மளோட சமோசாஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல அதே மாதிரி எல்லா சமோசாஸ்க்கும் போட்டு எடுத்துடலாம் நான் இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு கோன் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து அப்சைடானா வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடில் உங்கள் பக்கம் வலது பக்கம் உள்ளதை வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க மெதுவாக அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து மைதா பேஸ்ட் அதுக்கப்புறமா இடது பக்கம் இருக்கிறத வந்து இப்படி மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணி க்ளூ பண்ணிவிடுங்க பண்ணிட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு சத்தமாக சொல் கோன் அந்த கோன் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆனியன் ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே போட்டுருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை மடித்து ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுருவோம் இதில் க்ளூ தடவிட்டு இதில் அழகாக நல்லா மெதுவாக ஃபோல் பண்ணுங்கள் 
ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தியை குக் பண்ணி ஐ மீன் இந்த மாவை குக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோல்ட் பண்ண வராது அது வந்து அப்பளம் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ சமோசாஸ் ரெடியாக இருக்குது இதே மாதிரி நான் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ சமோசாஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் டோட்டலாக இருபது சமோசாஸ் வந்திருக்கு நம்மளோட ஷீட்ஸ் வந்து அஞ்சு ஷீட்ஸ் பண்ணோம் அதில் வந்து இருபது சமோசாஸ் ஸோ நான் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி ட்ரேயில் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணோன்னா ஒன் ஹவர் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க ஒன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து ஜிப்லாக் ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு வச்சுருங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்போல்லாம் டீ டீ டைம் வருதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து சமோசாஸ் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி சுட சுட சாப்பிட்லாம் கெட்டு போகாது நல்லா தான் இருக்கும் நோம்பு டைமில் நோம்பு வேலைகளில் இருக்கும்போது நான் இந்த முன்னாடியே இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு வச்சுருவேன் ஸோ ஈவினிங்கில் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு சமோசா எடுத்தோமா ஃப்ரை பண்ணோமா சாப்பிட்டோமான்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஒரு மூணு சமோசா மட்டும் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக தனியாக வச்சுடுறேன் இட்ஸ் ஸோ சமோசாஸ் பொறிக்கிறதுக்கு என்ன நல்லா காஞ்சிருக்கு சூப்பராக ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் நம்மளுக்கு ரெடியாக ரெடியாகிடுச்சு செம்மையாக இருக்குது சமோசா பார்க்குறதுக்கே நல்லா சூடாக இருக்குது டீ போட்டாச்சு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் எனக்கு இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் எத்தனை பேருக்கு இந்த காம்பினேஷன் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு என்னது நல்லா இருந்துச்சு சொல்லு எங்க போனோ பவுடர் போட்டு நல்லா இருந்துச்சா போல் ட்ரிப் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியா லன்ச் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியா சொல்லு என்ன சாப்பிட்டேன்னு சொல்லு சத்தமா பேசு ஒண்ணுமே கேட்காது ஓ ஆரஞ்ச் ஜூஸ் டீச்சரே கொடுத்தாங்களா ஓகே சரி போய் சாப்பிட்டு போ டேபிளில் சாப்பாடு இருக்கு சார் ஸோ மாவு வந்து பூரி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு மிச்ச மாவில் நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு உருட்டை பிடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி நல்லா உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வேலையாக கார்ன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஐஸாக இருந்தது அதை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவங்க வந்து என் பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப நாளாகவே என்கிட்ட வந்து கிறிஸ்பி கார்ன் பண்ணி தாமா பண்ணி தாமான்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க நான் வந்து இப்போ பண்ணுறேன் இப்போ பண்ணுறேன்னு சொல்லி நல்லா ஓடிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால் இது இன்றைக்கி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ரெண்டு பேர் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க எங்கி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து இந்த கார்ன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கார்ன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் போட்டுக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு இது கூட உப்பு அதுக்கப்புறமா பெப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இது நல்லா முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கார்ன் வந்து வாஷ் பண்ணதுனால அது ஈரம் இருக்குது அதனால் அந்த ஈரமே போதும் சப்போஸ் உங்கள் கார்ன் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிறா நீங்கள் வந்து லைட்டாக தெளிச்சிக்கோங்க தண்ணி தெளிச்சிக்கோங்க ஸோ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா சூடாயிருச்சு கார்னை போட்டுருங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ண விட்டுருங்க முரு முருள் இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஆயில் அப்போ தான் நல்லா முருமுருன்னு வரும் ஸோ நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு 
இது தனியாக எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இது மேலே நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் போட போகிறோம் மேலே வந்து சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக பிள்ளைங்க சாப்பிட்றதுனால நான் கொஞ்சமாக போடுறேன் அது கூட சாட் மசாலா உங்ககிட்ட சாட் மசாலா இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஆம்ச்சூர் பவுடர் இருக்குல்ல அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக குலுக்கி விடுங்க அப்படியே நல்லா சல சலன்னு சத்தம் கேட்குது நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறிச்சதுனால தான் இந்த சத்தம் வரும் ஓகே சூப்பராக நம்மளோட கிறிஸ்பி கான் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் போடலாம் வெங்காயம் அப்புறமா வந்து கொத்தமல்லி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இதெல்லாம் கட் பண்ணி கோட் போட்டு நல்லா கோட் பண்ணலாம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் பட் நான் இதை வந்து இப்படியே வைக்க போகிறேன் ஏன்னா என் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டாலே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் சூப்பராக ஒரு கிறிஸ்பி கார்ன் இங் ஸ்நாக் குழந்தைங்களுக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வீட்டை ச கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அந்த பாபிக்யூ நேஷன் அந்த மாதிரி கிரில் ஐட்டம் வச்சுருக்க ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்விங் ஸ்டார்டரில் இதுதான் வைப்பாங்க வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு ஸோ அங்கே சாப்பிட்டு தான் என் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதனால் அதே நான் வீட்டில் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ யூனிஃபார்ம்லாம் துவைச்சேன் எல்லாமே நான் காய போட்டுட்டேன் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேன்றதுனால நாளைக்குள்ளே இது காஞ்சிரும் அப்புறமா அயன் பண்ணி வைக்கிறதா வேலை இன்றைக்கி டின்னர் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து எங்கள் வீட்டில் நூடுல்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் ஒரு க்ராசரி ஷாப்பிங்கில் நூடுல்ஸ் வாங்குறதே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து போய் வாங்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி சமைக்கிறேன் லேஸி டேஸ் ரொம்ப சமைக்க அவ்வளோ மூடு இல்லை இன்றைக்கி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற டைம்லலாம் நான் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் பண்ணுவேன் அது எல்லானாலும் நடக்காது நூடுல்ஸ் ரெடியானதும் நல்ல படம் பார்த்துட்டே நூடுல்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஃப்ரைடே நைட்னாலே நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து ஏதாவது ஒரு படம் பழைய படமும் புது படமும் சேர்ந்து பார்ப்போம் மூவி டைம் ஃபேமிலி மூவி டைம் ஃப்ரைடே நைட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் காணுன்ற படம் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து பயங்கரமான தீவிரமான விஜய் சேதுபதியோட ஃபேன் ஸோ யாரெல்லாம் ஃபேன் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் விஜய் சேதுபதி சொன்னோன்னு தான் ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கணும் இருங்க வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஸ்கெட்ச் அவங்க தான் இதை வரைஞ்சிருக்காங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து உருவம்லாம் வரைய மாட்டாங்க சீனரி அந்த மாதிரி தான் வரைவாங்க பட் நான் ரொம்ப கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நாளாக ஸோ சர்ப்ரைஸாக அதை வரைஞ்சிருக்காங்க இங்கே வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் விஜய் சேதுபதியை பார்த்தும் என்னால் வந்து இங்கே ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வாங்க முடியல ஸோ அது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமா என்னை வரைஞ்சிருப்பாங்க பென்சில் ஸ்கெட்ச் ஸோ இதுவும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான் எனக்கு இது ரெண்டு தான் அவங்க வரைஞ்சது இது வந்து விக்ரம் வேதாவோட போஸ்டர் இது ஸோ ஃப்ரைடே நைட் நூடுல்ஸ் செஞ்சு படம் பார்த்துட்டே நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலியோட ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே எப் எப்படி வருது எப்படி போகுதுன்னே தெரிய மாட்டேது ஸோ அதனால் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி முடிஞ்சால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோடு இந்த வ்ளாகை நான் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வ்ளாகில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய்